Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Fitriani, mahasiswa di Program Studi Teknik Sosial Fakultas Teknik Universitas Musirawas. Akan memaparkan materi pendidikan anti korupsi yaitu dampak masif korupsi. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Dampak masif korupsi, yang pertama, dampak ekonomi. Kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Tiga, dampak birokrasi pemerintahan. Keempat, dampak politik dan demokrasi. Lima, dampak terhadap penegakan hukum. Keenam, dampak terhadap hankam. Ketujuh, dampak kerusakan lingkungan. Dampak ekonomi. Menurut Mauro, tahun 1995, hubungan antara korupsi dan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi dan negara, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Dampak negatifnya, yang pertama, Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Sedangkan kita lihat dari dampak sosial dan kemiskinan, dampak negatifnya yaitu yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Tiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Empat, meningkatnya angka kriminalitas. Lima, solidaritas sosial semakin langka dalam dan demokralisasi. Dampak birokrasi pemerintahan. Efek negatifnya yaitu matinya etika sosial politik. Dua, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Kita lihat dari dampak politik dan demokrasi, korupsi berdampak negatif, yaitu yang pertama, munculnya kepemimpinan yang buruk. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang ketiga, menguatnya fluktuasi. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Kita lihat dari dampak penegakan hukum, yang pertama, Fungsi pemerintahan mandul. Mandul di sini maksudnya adalah pemerintahan tidak produktif. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Sedangkan dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, yaitu yang pertama, kerawanan hakamnas karena lemahnya, lemahnya SDM, sumber daya manusia. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Yang kedua, yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kita lihat dari dampak kerusakan lingkungan. Ada dua dampak negatifnya. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup, hidup kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.